welcome again in today's video lecture. Today we are going to start the new topic that is known as vector form of universal law of gravitation या फिर vector form of Newton's law of gravitation. तो आज का जो topic जहाँ से start करने वाले हैं हम ये है vector law of universal law of gravitation. इसके बाद हम बात करेंगे what is free fall. उसके बाद बात करेंगे हम what is acceleration due to gravity. And there is a slight relation between acceleration due to gravity and gravitational constant. So basically, today we are going to be in the video lecture. So be there. Okay? So the first topic that I am going to start today is Vector form of Newton's Law of Gravitation. कि ग्रेविटेशन न्यूटन्स ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसका एक वेक्टर फॉर्म भी है वेक्टर फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू कंसीडर द टू मासेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज r द फर्स्ट मास हैविंग मास m1 सेकंड मास इज हैविंग मास m2 बोथ आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज r ओके now the force applied on the second particle by the first one is denoted by symbol F21. ये आपको बहुत ध्यान देना है यहाँ पर यहाँ पर जो symbolic form है ये आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आपको कैसे उसको understand करना है पहली चीज मैंने आपसे कही the force applied on the second particle by the first particle okay so यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ F Two, one. तो जो पहला टर्म है ये डिनोट कर रहा है फोर्स अप्लाई ऑन किस पार्टिकल पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कौन अप्लाई कर रहा है ठीक है ये चीज समझ में आई फोर्स अप्लाई ऑन एंड फ्रॉम ठीक है सिमिलरली अब इसी तरीके से यहां की तरफ होगा तो ये हो जाएगा एफ वन टू फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय द सेकंड पार्टिकल यहां तक की बात क्लियर हो गई तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी अब बात करते हैं अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूं डायरेक्शन को डिनोट कर रहा हूं इधर से मैं तो इट विल बी रिटर्न एज r 2 1 r 2 1 और इस तरह से डायरेक्शन को डिनोट करेंगे हम तो इट विल बी रिटर्न एज r 1 अब यहां पे देखिए मैंने r21 से क्या चीज डिनोट करी है तो r21 डिनोट कर रहा है कि डायरेक्शन टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1 ठीक है डायरेक्शन टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1 डायरेक्शन टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2 बात समझ में आ गई ये जो एरो शो कर रहा है डायरेक्शन को डिनोट करेगा यहां पे डायरेक्शन टुवर्ड्स 2 from 1 direction towards 1 from 2 यहां तक की चीजें क्लियर हैं ये आप सिंबॉलिक फॉर्म है इसको साइड में लिख लीजिएगा क्योंकि ये आगे की क्लासेस में भी आपको बहुत काम आने वाला है कि आप सिंबॉलिक फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये इसमें सिंबल्स क्या डिनोट करते हैं ठीक है आगे की चैप्टर्स में भी कई बार यूज होने वाला है जहां भी आप वेक्टर के फॉर्म से डेरिवेशन करेंगे वहां पे ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं ठीक है तो इसके बाद बात करते हैं फोर्स के फॉर्मूले के लिए सो द फोर्स f21 फर्स्ट आई गोइंग टू टेक f21 इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ओके आफ्टर दैट ये r स्क्वायर तो हमने मेंशन कर दिया नाउ वी हैव टू मेंशन ए वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय the magnitude of the vector into a unit vector okay तो ये formula होता है किसी भी vector को represent करने का तो अगर जब मैं vector represent करूँगा in the form of r21 और r12 it will be written as magnitude of r21 into the unit vector okay तो ये ऐसे मैं represent करूँगा मैं now into r cap और यूनिट वेक्टर r 1 2 चीज समझ में आ गई फोर्स इस तरफ लग रहा था ऐसे 
फर्स्ट पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो डायरेक्शन भी कौन सी वाली होगी आर वन टू वाली ठीक है यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नेक्स्ट एफ वन टू इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर कै टू वन ठीक है सेकेंड फर्स्ट पार्टिकल जो है ये वाला पार्टिकल है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन दिस विल बी टेकन आर टू वन कॉन्सेप्ट इज क्लियर ओके नाउ एफ टू वन इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इन टू वेक्टर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटर्न एज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इसी फॉर्मूले से रिड्यूस करेंगे दैट मैग्नीट्यूड विल बी गॉन टू द लेफ्ट हैंड साइड इन द डिनोमिनेटर ओके सो नाउ दिस थिंग विल बी रिटर्न एज वेक्टर आर वन टू अपॉन आर ओके सो दिस इक्वेशन विल बिकम जी एम वन एम टू अपॉन आर क्यू आर स्क्वायर इन टू आर दैट विल बी आर क्यू इन टू आर वेक्टर वन टू सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स अप्लाइड ऑन द सेकेंड पार्टिकल फ्रॉम द फर्स्ट पार्टिकल सिमिलरली द फोर्स अप्लाइड ऑन द फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम द सेकेंड पार्टिकल Now G M1 M2 upon R square into R vector upon R that will be 21. This R and this R square will be multiplied and we get G M1 M2 upon R cube into vector R 21. यहाँ तक के steps clear हो गए होंगे? ठीक है? This will be your first equation and this will be your Second equation. Note down the steps. So now I am going to rub from the above side. ऊपर से मैं रब करके आगे लिखता हूँ. बहुत ही आराम से टॉपिक चल रहा है. कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा. ठीक है? So सबसे पहला टॉपिक जब का ये था. F21 is equal to F12. अब आप देखेंगे यहाँ पर F21 इसकी वैल्यू कितनी है G M1 M2 अपॉन R Q F12 की वैल्यू क्या है G M1 M2 अपॉन R Q वेक्टर 12 और ये वेक्टर R21 तो इसमें वैल्यूज सेम हैं बस डायरेक्शंस अपोजिट हैं तो इट विल बी रिटर्न एस नेगेटिव टर्म F21 इज इक्वल टू F12 हियर द नेगेटिव साइन indicates the opposite direction of the motion of opposite direction of force opposite direction of the force applied on the bodies you can write it okay Now, this vector form of law of gravitation acting between the two particles is also form of action and reaction pair. This will also indicate the third law of Newton. Third law of Newton की तरह ही लग रहा है. Okay. Note down the steps. अब next topic आता है बच्चों free fall. Free fall के बारे में बात करते हैं. कि फ्री फॉल क्या चीज है आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है फ्री फॉल के बारे में तो ज्यादा कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है फ्री फॉल हम उसको कहते हैं जब भी कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में फॉल करती है तो हम उसे क्या कहते हैं इट विल बी ए फ्री फॉल बट जो यहाँ पर फ्री फॉल है ये ज्यादातर वैक्यूम में होता है जिसपे कोई भी रेजिस्टेंस एक्ट ना करे रेजिस्टेंस का मतलब है एक अपोजिट फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट 
अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज ये मार्कर है एंड मैं यहां से इसको ड्रॉप करता हूं तो ये नीचे मूव करेगा एंड देर विल बी समर अराउंड इट ना तो एयर उस पर क्या करेगी एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं अगर मैं इसको यहां से फॉल करूंगा तो एयर उस पर रेजिस्टेंस लगाएगी और ये कंडीशन में ये मार्कर फ्री फॉल नहीं कहलाएगा तो फ्री फॉल ये तब कहलाएगा जब उस पर वो एयर रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करती है या फिर मैं इसकी जगह कंसीडर कर लेता हूं बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट ठीक है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेता हूं बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है इसका साइज बहुत छोटा है अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करता हूं तो उस पर एयर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल एक्ट करता है उस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो फ्री फॉल के अंडर कंसीडर होता है तो फ्री फॉल तब एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर उसके इन्फ्लुएंस के अंदर फॉल करता है और उस पर एयर का कोई रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करता अगर उस पर एयर का रेजिस्टेंस एक्ट करता है तो वो चीज फ्री फॉल में कंसीडर नहीं की जाती फ्री फॉल में कंसीडर होने के लिए पहली कंडीशन रिक्वायरमेंट है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर फॉल करे सेकेंड कंडीशन उस पर एयर का आप कह सकते हो रेजिस्टेंस एक्ट ना करे या एयर का उस पर अपोजिट फोर्स उस पर एक्ट ना करे तो नोट डाउन द हेडिंग फ्री फॉल एंड नोट डाउन द डेफिनेशन वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल नोट डाउन द स्टेटमेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एलोन इज नोन एज फ्री फॉल इज नोन एज फ्री फॉल नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज है तो बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है इसको क्या कहते हैं आप हम लोग स्मॉल जी से कंसिडर करते हैं आपने ये स्टडी किया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी बॉडी जो अर्थ पे फॉल करती है सपोज कोई एक बॉडी है जो अर्थ के ग्राउंड की तरफ फॉल कर रही है हाइट से फॉल कर रही है तो उस पर कोई ना कोई उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज करेगी ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है कब तक इंक्रीज करती है जब तक कि वो अर्थ सरफेस से टकरा नहीं जाता हिट नहीं हो जाता तब तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है पर जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है विच मींस उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लग रहा है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन ये आपने स्टडी किया हुआ है तो अगर वेलॉसिटी में चेंज हो रहा है लगातार टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसमें एक्सेलरेशन होगा ओके तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे कुछ हाइट से फॉल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है एंड देर शुड बी सम एक्सेलरेशन व्हिच इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नोट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड In a freely falling body, in a freely falling body, under the under the gravitational under the gravitational pull of Earth. is known as acceleration due to gravity it is denoted by the term small g and the value of g is independent it depend nahi karti it is independent 
the value of g is independent is independent of mass the value of g is independent of shape size mass of the body ye depend nahi karti hai mass shape size of the body aur ye ek constant value hai constant value hai but it changes from place to place ki place to place change hoti hai wo hum aage dekhne wale hain kaise change hoti hai place to place तो ये था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेक्स्ट नोट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द रिलेशन बिटवीन नोट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग द एक्सेलरेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन सॉरी रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी बड़ा वाला जी छोटा वाला जी दोनों जी के बीच में क्या रिलेशन आता है वी हैव टू फाइंड आउट दैट ओके तो सपोज दिस इज द अर्थ ये एक अर्थ है एंड इट इज दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम Suppose a body is lying on the surface of the earth of mass small m. अगर कोई एक अर्थ सरफेस है जिसका रेडियस कैपिटल R है अर्थ का मास m है और एक बॉडी है छोटी सी जो अर्थ की सरफेस के ऊपर रखी हुई है जिसका मास स्मॉल m है ओके okay? इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा होगा याद होगा ठीक है सो नाउ द फोर्स का फॉर्मूला वट इज द फोर्स बिटवीन द अर्थ सर्फेस एंड द बॉडी दैट विल इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर याद है फॉर्मूला दैट जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर अब बच्चों यहाँ पर m1 m2 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे m1 m2 दो स्मॉल बॉडीज के लिए होता है यहाँ पे एक बिग बॉडी है एक स्मॉल बॉडी है तो कैपिटल m इंटू स्मॉल m रेडियस की जगह पर हमें डिस्टेंस की जगह पर रेडियस लिखना है दैट विल बी कैपिटल r यहाँ तक अच्छी स्पीय हो गया दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन नाउ द फोर्स बाई विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टू आर्ट देंटर ऑफ दर्थ दैट विल बी द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट या आप कह सकते हो बॉडी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ दैट विल बी द फोर्स विच इज इक्वल टू एम जी याद होगा ये स्टेप नाउ On comparing equation first and second, अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल दैट विल बी कैंसिल आउट जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी स्मॉल एम स्मॉल एम विल बी कैंसिल आउट नाउ द रिलेशन विथ इज सेटअप इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओके या फिर आप ये लिख सकते हो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट नोट डाउन द स्टेप्स 